আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব 17 তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোন চাকরি পরীক্ষার পর গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এক নাম্বার অঙ্ক দিয়ে এক নাম্বার অঙ্ক ছিল ফাংশন অফ x x2 1 x 1 এর অপশন থেকে আমরা দেখতে পাই f1 যদি আমরা বের করি তাহলে আসে 1 স্কয়ার প্লাস 1 বাই 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু লেখা যায় 1 প্লাস 1 প্লাস 1 ইকুয়াল টু 3 অর্থাৎ ফাংশন অফ 1 ইকুয়াল টু 3 এইটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 2 নাম্বার 2 তে বলা আছে x প্লাস y ইকুয়াল টু 0 2x মাইনাস y প্লাস 3 ইকুয়াল টু 0 সরল রেখা দুইটি কোন বিন্দুতে ছেদ করে তো সরল রেখার ছেদ বিন্দু বের করতে গেলে আমরা জানি যে এটা সমাধান করে x এর মান বের করতে হয় তাহলে x প্লাস y ইকুয়াল টু 0 2x মাইনাস y ইকুয়াল টু মাইনাস 3 তাহলে এই দুটো সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে 3x ইকুয়াল টু মাইনাস 3 x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস 1 এখন y এর মান বের করতে হবে তো এখান থেকে y ইকুয়াল টু লেখা যায় মাইনাস x তাহলে y ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ইনটু মাইনাস 1 ইকুয়াল টু 1 অর্থাৎ আমাদের ছেদবিন্দু যে স্থানাঙ্ক হবে সেটা হবে x y মাইনাস 1 1 অর্থাৎ মাইনাস 1 1 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 3 নাম্বার 3 তে বলা আছে একটি সোনার গয়নার ওজন 16 গ্রাম তাতে সোনার পরিমাণ অনুপাত তামার পরিমাণ ইকুয়াল টু 3 অনুপাত 1 তাতে আর কি পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত 4 অনুপাত 1 হবে তো সোনার ক্ষেত্রে বলা আছে যে সোনা এবং তামা যদি আমরা হিসাব করি টোটালটার ওজন হচ্ছে 16 গ্রাম আর অনুপাত দেওয়া আছে 3 অনুপাত 1 তো এইটা অনুপাতে ভাগ করলে আমরা এখানে পাবো হচ্ছে 4 বাই 3 ইনটু 16 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সোনার পরিমাণ 12 আর তামার পরিমাণ আসবে হচ্ছে 4 ভাগের 1 ইনটু 16 इक्वल टू आज भी होते हैं चार तालु बारो आठ चार एको ना हमें क्या जाग करते होंगे छेटे होते हैं इटा के चार करते होंगे इटा एक ही था क्यों जो दी इटा एक था के तले चार एक जोनो एक ठीक आता है आर तीन एक जोनो बारो चिलो चार एक जोनो होगा तो हाले होते हैं शुल्लो ताहले देखें এখানে আসছে 4 এখানে আসছে 16 তাহলে কতটুকু বাড়াতে হলো বাড়াতে হলো 12 থেকে 16 বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে 4 অর্থাৎ 4 গ্রাম সোনা মেশাতে হবে তাহলে অনুপাতটা 4 অনুপাত 1 হবে 4 গ্রাম হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 4 নাম্বার 4 এ বলা আছে যদি x স্কয়ার প্লাস px প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0 এর মূল দুটি সমান এবং p ইজ গ্রেটার দ্যান 0 হয় তবে p এর মান কত তো সমীকরণ দেওয়া আছে x স্কয়ার প্লাস px প্লাস 6 ইকুয়াল টু 0 আমরা জানি b স্কয়ার মাইনাস 4 ac অর্থাৎ নিশ্চয় কি ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে এটা একটা মূল দুটি সমান হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে প্যারালাল যদি করি ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 এই সমীকরণ হচ্ছে প্যারালাল তাহলে b এর জন্য আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে p স্কয়ার মাইনাস 4 a এর জন্য লিখতে পারবো 1 c এর জন্য লিখতে পারবো হচ্ছে 6 ইকুয়াল টু 0 বা p স্কয়ার ইকুয়াল টু 24 বা p ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে √24 তাহলে √24 হবে p এর মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার 5 নাম্বার 5 এ বলা আছে 125 नीचे थक भी होते हैं शाताएँ स्टूडी पावर टू बाई थ्री तो इतने जो दिया हम रख कोरी ताहले ऊपर जो दिया हम रख वन बाई थ्री कोरी ताहले पावर होते हैं वन ट्वेंटी फाइव बाई शाताएँ वन बाई थ्री और इतने पावर होते हैं इन्वर्स टू इक्वल टू लेखा जाए होते हैं पाँच और इतने लेखा जाए होते हैं � एक बाई पाँच बाई तीन स्क्वायर इक्वल टू लेखा जावे होते हैं नौ बाई पौंछीश ताहले नौ बाई पौंछीश हो बे निर्णय वाले टी हो बे प्रस्तुत उत्तर तब बोलों को नंबर छोए नंबर छोए बोला आते हैं दूसरी लंबा लंबी शक्तिर परिमाण पाँच न्यूटन ऊंचा न्यूटन तादेल लोभीर परिमाण को तो तो তাহলে শক্তির পরিমাণ এই কোণা কোণই হবে তো এই কোণা কোণে যদি করি তাহলে এটা হয় হচ্ছে মেইনলি কর্ণ বরাবর যদি কর্ণ বরাবর হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এটা ও 4 তাহলে কর্ণ হবে হচ্ছে √ ওভার লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু 25 16 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 41 √ ওভার অর্থাৎ √ ওভার 41 নিউটন হবে তাহলে √ ওভার 41 নিউটন হবে এই লব্ধির পরিমাণ তারপর অঙ্ক নাম্বার 7 নাম্বার 7 এ বলা আছে নির্মের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 3 5 ও 6 দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ 1 হবে 
তাহলে তিন পাঁচ এবং ছয়ের লসাগু বের করতে হবে তিন আর ছয়ের ক্ষেত্রে ছয় থাকবে আর পাঁচ আর ছয় এই পাঁচ ছয় তিরিশ হবে হচ্ছে লসাগু যেহেতু ভাগ শেষ এক থাকবে বলা আছে সেহেতু এই এক যোগ করে দিতে হবে উত্তর আসবে হচ্ছে একত্রিশ এই একত্রিশ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার আট নাম্বার আটে বলা আছে একটি ত্রিভুজ আকৃতির ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল চৌরাশি বর্গ গজ ত্রিভুজটির শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বারো গজ হলে ভূমির দৈর্ঘ্য গত তো আমরা যদি ত্রিভুজটা আঁকি তাহলে দেখতে পাবো এমন এটা হচ্ছে লম্ব ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে হচ্ছে চৌরাশি আমরা জানি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ইকুয়াল টু হচ্ছে ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে এটা হবে চৌরাশি সমান তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি যেহেতু দেওয়া নেই তাহলে ভূমি লিখবো আমরা উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে বারো তাহলে বারো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চৌরাশি বা এখানে ভূমি আসবে হচ্ছে চোদ্দ গজ তাহলে চোদ্দ গজ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার নয় নাম্বার নয়ে বলা আছে একটি কাঠের টুকরের দৈর্ঘ্য আর একটি টুকরের দৈর্ঘ্যের তিন গুণ টুকরো দুটি সংযুক্ত করা হলে সংযুক্ত টুকরোর দৈর্ঘ্য ছোট টুকরোর চাইতে কত গুণ বড় তো এই একটা টুকরা হচ্ছে তিন গুণ আর এই একটা টুকরা হচ্ছে এক গুণ এই দুটো যোগ করার ফলে বলা হচ্ছে যে এইটার কত গুণ হবে এটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এদিকে তিন আর এদিকে হচ্ছে এক টোটাল মিলে হচ্ছে চার গুণ তাহলে ছোট টুকরাটা হবে হচ্ছে বড় টুকরা চার ভাগের এক ভাগ বা বড় টুকরাটা হবে হচ্ছে ছোট টুকরার চার গুণ এই চার গুণ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার দশ নাম্বার দশে বলা আছে এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এইটা তো এটি যদি আমরা মান নির্ণয় করি তাহলে এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান এই এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস এটি এটা কাটা থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু লেখা যায় এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু লেখা যায় এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান হবে নির্ণয় মান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার এগারো নাম্বার এগারোতে বলা আছে এ বি ও সিডি সরল রেখা দয় ও বিন্দুতে ছ্যাত করলে নির্মের কোন গাণিতিক বাক্যটি সঠিক হবে তো আমাদের যদি দুইটা রেখা ছ্যাত করে এ বি সি ডি আর ও তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এ ও ডি ইকুয়াল টু বি ও সি অর্থাৎ এই কোণ আর এই কোণ সমান কারণ হচ্ছে তারা বিপ্রতিপ কোণ আমরা জানি বিপ্রতিপ কোণ পরস্পর সমান হয় তাহলে কোন এ ও ডি ইকুয়াল টু কোন বি ও সি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার বারো নাম্বার বারোতে বলা আছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই দুই রেল স্টেশন থেকে প্রতি ঘন্টায় একটা ট্রেন এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনের দিকে যাত্রা করে সব ট্রেনগুলোই সম্মান গতিতে চলে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে প্রত্যেকটা ট্রেনের পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন যাত্রা করে অন্য স্টেশনে পৌঁছা পর্যন্ত একটা ট্রেন কয়টা ট্রেনের দেখা পাবে এটা একটা ইজি একটা অঙ্ক কয়টা ট্রেনের দেখা পাবে ধরেন এই পাশ থেকে ট্রেন ছাড়লো এই পাশ থেকে ট্রেন ছাড়লো তো প্রতি ঘন্টায় যেহেতু একটা ট্রেন ছাড়ে তাহলে প্রতি ঘন্টায় এই পাশ থেকে একটা ছাড়বে এই পাশ থেকে একটা ছাড়বে তাহলে প্রতি ঘন্টায় ট্রেন হবে হচ্ছে দুইটা আর যেহেতু পাঁচ ঘন্টা চলবে সেহেতু পাঁচ ইন্টু দুই ইকুয়াল টু দশটা ট্রেন একে অপরের সাথে দেখা হবে কারণ এদিকে যাবে এদিকে আসবে গতিবেগটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে ট্রেনের রেজাল্টেন্ট ফোর যেটা আছে সেটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে রিলেটিভ স্পিডটা তখন আমরা বলতে পারো প্রতি ঘন্টায় দুইটা দেখা হবে সেই ক্ষেত্রে পাঁচ ঘন্টা দেখা হবে হচ্ছে দশটা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার তেরো নাম্বার তেরোতে বলা আছে লুপ্ত সংখ্যা কত একাশি সাতাশ ড্যাশ তিন এক তো এটা বের করার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে সাতাইশ হয় এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে নয় এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে তিন এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করলে হবে হচ্ছে এক সেই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে হচ্ছে নয় এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার চোদ্দো নাম্বার চোদ্দোতে বলা আছে দুইটি সংখ্যার গসাগু অন্তর লসাগু যথাক্রমে বারো ষাট এবং দুই হাজার চারশো সংখ্যা দুইটি নির্ণয় করুন তো আমরা দেওয়া আছে হচ্ছে লসাগু গসাগু এবং অন্তর তো লসাগু দেওয়া আছে হচ্ছে এখানে টু ফোর ফোর এইট গসাগু দেওয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ আর অন্তর দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্সটি তো এখন আমরা সংখ্যাটি ধরে নেই একটা এন এক্স একটা হচ্ছে এন ওয়াই তাহলে এদের গসাগু যদি আমরা বের করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এন আর লসাগু যদি বের করি তাহলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এন এক্স ওয়াই তো গসাগু দেওয়া আছে হচ্ছে বারো আর লসাগু দেওয়া আছে হচ্ছে টু ফোর ফোর এইট তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স ওয়ের মান বের করতে পারি টু ফোর ফোর এইট ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টু জিরো 
এবার আমরা আসি বলা আছে অন্তর অন্তর মানে হচ্ছে এন এক্স মাইনাস এন ওয়াই ইকুয়াল টু লেখা যায় সিক্সটি বা এন কমন নিলে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে সিক্সটি বা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে সিক্সটি বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু ফাইভ বা এখান থেকে যদি আমরা এক্সের মান বের করে নিই এক্স ইকুয়াল টু লেখা যাবে টু জিরো ফোর বাই ওয়াই তাহলে এখানে টু জিরো ফোর বাই ওয়াই মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ লেখা যায় বা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু জিরো ফোর মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ ওয়াই বা ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস টু জিরো ফোর ইকুয়াল টু জিরো তো এটা এখন আমাদের মিডল টার্ম করতে হবে মিডল টার্ম যদি করি আমরা মিডল টার্ম পাবো হচ্ছে সতেরো আর বারো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সেভেনটিন ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই মাইনাস টু জিরো ফোর ইকুয়াল টু জিরো বা এখান থেকে ওয়াই কমন নিলে ওয়াই প্লাস সেভেনটিন মাইনাস টুয়েলভ কমন নিলে ওয়াই প্লাস সেভেনটিন ইকুয়াল টু জিরো তো অতএব আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে ওয়াই প্লাস সেভেনটিন ইন্টু ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো অতএব ওয়াই প্লাস সেভেনটিন ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেনটিন ওয়াই মাইনাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ লেখা যায় যেহেতু ঋণাত্মক মানে গ্রহণযোগ্য নয় ওয়াই ইকুয়াল টু টুয়েলভ অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু জিরো ফোর বাই ওয়াই ইকুয়াল টু টু জিরো ফোর বাই টুয়েলভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেনটিন তাহলে আমরা বলতে পারব যে এক্সের মান হচ্ছে আমাদের সেভেনটিন ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে সংখ্যা দুইটি যদি আমরা বের করি আমরা ধরে নিয়েছিলাম এন এক্স আর এন ওয়াই তাহলে সেভেনটিন ইন্টু টুয়েলভ আর টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান ফোরটি ফোর আর এটা আসবে হচ্ছে টু জিরো ফোর তাহলে সংখ্যা দুইটি হবে হচ্ছে দুইশো চার এবং একশো চুয়াল্লিশ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিবেন আর অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্ট করবেন আমরা চেষ্টা করবো ডেসক্রিপশানে তার সমাধান বা কারেকশান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ